In the name of Allah, the most merciful, the ever gracious, our dear students of Slaka and Tree Education, Thanawaya third year. Welcome back to your episode, weekly episode, <coughs> School and Year. We still have the pleasure to have with us our guest star, Mr. Muhammad Mukhtar. Welcome back, Mr. Muhammad. Hello, Mr. Hassan. Thanks. Right. أعزائنا طلبة وطالبات الصف الثالث عندنا النهارده استكمال للي كنا بنقوله المرة اللي فاتت أو الحلقة السابقة chapter 1 the prisoner of gender طبعا مستر محمد هيتقدم مشكورا نكمل لنا بقية الحاجات بس طبعا before we start مستر محمد I guess it's time to revise what we have said before in a small synopsis okay thanks مستر أسام زي ما نوهي الوقت أحبائي مستر أسام نحن إن شاء الله النهاردة مع بعض هنكمل chapter 1 طبعا في النوفل المقرره علينا اللي هي ذا بريزنر اوف زندا وهنبدا فعلا كده بسؤال تنشيطي كده هنقول يا مستر عصام ان رودل فراسندل اند هيز براذر لورد بارلسدن وير نوت اونلي ديفرنت ان ابييرنس بت اولسو ان بيرسوناليتي اجين ركزوا كده معايا يا حبايبي حاولوا تجاوبوا قبل ما نسمع لجاوب مستر عصام تاني كده لورد بارلسدن او نبدا برودل في الاول كشخصيه بتاعتنا احنا عارفينه لورد Or Rudolf Rasendel and his brother Lord Palisden were not only different. لم يكونا فقط مختلفين في إبا in appearance but also in personality. ولكن كمان في الشخصية. Illustrate. واضح. تفتكر مثل عصام. نتكلم على إيه هنا في بالضبط في السؤال ده. السؤال ده من الأسئلة اللي هي فعلا محتاجة نوع من التركيز لي. الطلبة مش مجرد حافظين narrations بس الشخصيات بتقول إيه لا. You still have some kind of critical thinking or some kind of questions that is going to test what you have already understood from the meanings. في أسئلة بتشوف طلبة فهمة مجريات الأمور مزبوط ولا لا مش مجرد حفظ وبس. So we are going to talk about two brothers similar in the same royal or same trait of the family. الاثنين يخصوا أو ينتموا الأسرة واحدة. But of course they are completely different in both appearance and character or personalities. لو احنا بصينا يمكن قصدها انتوني هوب انه يطلع علينا شخصيه رازندل بشخصيه ان هو يبقى قدامنا ليزي. So if we would like to discover or describe the character of uh, Rudolf Rasendel, we'll see that he is quite lazy. He is 20 years of old. Of course, he thinks that he is better than anyone because he still have a lot of money. So if we try to describe his appearance, we'll see that he has red hair. This is something very uh, unusual. ده حاجه غير طبيعيه ان يبقى شعره أحمر. Of course, his other brother Rupert has a black or dark hair. ده لو هنتكلم على الأبيرنس. الأبيرنس. Yes. تمام. Again, لما نيجي نتكلم, he has straight nose. Of course, it's not the same description of his brother. ده لو هنتكلم على الأبيرنس. لو إحنا يهمنا أكتر, would like to deep or swim deeply into the characters or the personalities, we see that Lord Burlesden, الأخ الأكبر. has his own responsibilities and he really respects and appreciates the responsibilities that he has in his society. الراجل ده فعلا مقدر المكانه بتاعته وبيشوف responsibilities ويمكن هو ده الشيء مستر محمد اللي روز دايما بتركز عليه. بتركز عليه تمام. تقول اخوك اتعلم منه. Yeah. طيب ده لورد بيرلزدن ذا elder brother. If we try to look at Razendel, he sees that life is some kind of opportunity chase. مجرد ان هو بيطارد الفرص والحاجات السانحه اللي قدامه تمام زي الاوبورتونيتيز تريبس ترافلز جوينج بلاينج جولف اور وات ايفر ميكينج جود يوز اوف هيز براذرز بوزيشن تمام يبقى زي ما كده تفضل مشكورا احبائي مستر عصام نوه لنا ان احنا اف يو ار جون تو توك اباوت ذا ابييرنس وي ويل فايند ذات رودل فراسندل هاز ريد هير اند ا ستريت نوز لكن طبعا بالنسبه للشخصيه Uh, شفنا ان لورد بارلسدن ذا ذا اولدر براذر اللي هو روبرت اونلي ريلايزز ريسبونسبيلتيز ان هيز بوزيشن الراجل ده طبعا بيشوف ان في مسؤوليات ملقاه على عاتقه في طبعا منصبه او مكانته المجتمعيه طبعا اون ذا كويت اوبوزيت ويل فايند ذات رازندل اونلي لوكس فور اوبورتونيتيز فقط بيبحث عن الفرص تمام طيب uh, شفنا ان في ا uh, جود اوبورتونيتي Offered by Rose, his sister-in-law, that Sir Jacob Rodile wants him to work for him as an assistant, as he was going to work as an ambassador in an unknown company yet. But the job will start after six months. So, Rasendel decided to spend that time in anywhere. اختار بلد. يتكلم يختار بلد طبعا ان هو يقضي في الاجازه بتاعته لسه قدامه ست شهور 
لكن مش عارفين بالظبط لغايه دلوقتي اختار البلد دي ليه؟ خلي السؤال ده ليكم انتوا كده احبائي فكروا معايا يعني لو قال لي مثلا Why did Rasendal choose to visit Ruritania in particular? Or why did he choose Ruritania to spend some time in particular? على وجه الخصوص. ليه اختار روتانيا؟ ليه ما راحش مثلا بلد مثلا زي المانيا او اي دولة تانية موجودة في اوروبا؟ اه قلنا دايما اني his family, the Rasendals, were uh, very interested or had a, a, an interest. دايما عندهم اهتمام uh, أو special interest in the Elfbergs family في أسرة الإلفبرغ اللي هم the Ruritanian royal members أو the Ruritanian royal family الأسرة الحاكمة في دولة روتانيا طيب from where this interest came يا ترى الاهتمام ده جه منين yes once their aunt counts Amalia counts Amalia طبعا دي تنتمي لأسرة الراسندلز was married to one of the Elfbergs real family طبعا كانت متجوزة من أحد أعضاء أسرة الألفبرغ عشان كده أصبح طبعا دول يعتبروا relatives أقرباء بالنسبة لهم طيب لكن لو جي سؤالي مستر عصام بيقول لي how could his decision be helped or how was Rasendel's decision to visit Ruritania helped يعني ازاي تم تعضيد أو تأكيد اتخاذه للقرار بالسفر الى روتينيا ده بيختلف طبعا عن لو قلنا why did he choose روتينيا الاول ليه اختار روتينيا قلنا بسبب الاهتمام لكن اشمعنا يعني او ليه اكد زيارته لروتينيا when he read in the times لما قرأ في جريد times that there would be a coronation of the new king اللي هو رودولف the fifth in three weeks time خلاص يعني he made up his mind او عقد العزم على ان هو فعلا لازم يزور روتينيا بات السؤال يا مستر حسام did he tell روز about his destination uh, yes or no and why مستر حسام اتفضل first he is a free man mm. so he is accustomed or he got used to or he got just not to tell anyone where he is going because he doesn't want anyone to follow him or to stop him متعود ما يقولش لحد ليه؟ he would like to feel by his own yes. عايز يبقى عايز يبقى لوحده mm. he doesn't تحديدا هنا بغض النظر عن العاده بتاعته it's his habit yeah. but now he can't have the courage to tell Rose that okay I'm going to spend some time in this country they will still have the same idea no you are still lazy you will never go there ah. we will stop you yeah they, they might stop him yes. from going to mm. routine right, mm. right. yeah So uh, he told them that he was going to um, was going walking in the Alps. He took a walk, of course, and he walked in the Alps. And again, he told them that he was going to write a book. He wrote a book. Of course, this was not his real intentions, as you know, that he decided to go to Ruritania just to visit the country, some kind of tourism. But he did not have any intention of going there. يروح جبال القلب ولا يالف كتاب عشان كده السؤال بيقول لنا did he really intend to visit the alps or to go walking in the alps طبعا اكيد هنقول he didn't intend to go to the alps and again he didn't intend to write any kind of book ما كانش عنده نيه في انه يكتب اي كتاب but uh, he did he really write a book هل بالفعل الف كتاب Yes, هو بالفعل ألف كتاب الكتاب اللي بين يدينا ده اللي احنا بنقراه اللي هو المسمى The Prisoner of Zinda أكيد احنا عارفين المؤلف الأساسي فعلا هو أنتوني هوب لكن زي ما قلنا أن الأوثر أنتوني هوب حط الحكاية كلها أو الرواية كلها على لسان The Narrator أو The Main Character الشخصية الرئيسية بتاعتنا اللي هو رودل فراسندل عشان كده نقول Yes, he really wrote a book but it was not about the problems in the Alps يعني مش المشاكل or the social problems in the area but it was about ده كان عن إيه بقى the adventures that he uh, faced in روريتانيا المغامرات اللي هو صادفها في روريتانيا يا yeah. كده خلاص احنا قلنا لروز ان احنا رايحين نألف كتاب في جبال القلب تمام uh, لازم نعرف كمان by the way that his brother Robert اللي هو Lord Perlison was quite happy 
كان مبسوط جدا because he considered that it would it would be a good way for his brother to get into politics طبعا سك كويس جدا ان اخوه يخش في عالم السياسه بقى ان يشتغل معاه تمام طيب يا ترى بقى نيجي بقى احنا صديقنا احنا بقى راسل على جنب كده لوحده انت رايح فين راسل في الحقيقه بقى اللي رايح له تانية طيب تمام هتعدي على ايه الاول اكيد طبعا اوروبا سهل جدا التنقل بالقطار بين دوله ودوله فهو هنا طبعا اقرب دوله بالنسبه لانجلترا قال لك انا هنزل بقى باريس ليه اكوردنج تو هيز انكل اور انكلز ادفايس وفقا لنصيحه عمه يعني ذير انكل انكل ويليام وانس تولد ذيم اور يوز تو تيل ذيم كان دايما معتاد يقول لهم الراجل ده ممكن يكون مات من فتره طويله لكن طبعا نصيحته ما زالت معلقه في ذهن راسندل بيقول لهم دايما ان ما فيش حد ممكن يعدي على باريس كمدينه يعني وداوت سبيندنج 24 اورز ان اذا قضى 24 ساعه عشان كده هي ديسايد تو سبيند سم تايم ان فرانس سبيشالي ان باريس ذا كابيتال سيتي فيرست قضى طبعا وقت في باريس عملا بنصيحه هيز انكل ويليام تعال نشوف الكلام ده مكتوب ازاي ونشوف كمان قابل مين هناك ليتس سي اون اور سكرين يس بيقول لي ويليامز ادفايس اور انكل ويليامز ادفايس فور ذوز باسنج ثرو باريس لكل طبعا الناس اللي بتعدي من او تمر بمدينه باريس سو هي بوكت ا نايت ات ذا كونتيننتال هوتيل راسندل بوكت ا نايت as soon as he had checked in he called on to all friends طبعا زار اثنين من اصدقائه مين بقى او قابل مين هناك جورج فيذرلي and جورج واز working at the embassy كان شغال في السفاره and again the other brother or the other friend was Bertrand Bertrand who was a famous journalist in Paris عشان كده Who did Rassendal meet in Paris? He met George Featherly, the uh, uh, one who was working at the MC, and again, Bertram Bertrand, who was working as a journalist in the city of Paris. ممكن نقول بس محمد ان يعني مقابله الاصدقاء دي كانت great opportunity for him to assure the news that he has already known about. لما يقابل احد الصحفيين yes. واحد رجال السياسه والدوله يعني ده معناه ايه ان ذا نيوز از كوريكت الخبر mm. مؤكد ايه هو الخبر ذا كورونيشن اتسلف عشان الاولاد ما يسرحوش من الحته ديت آه. ايه دخل الاصدقاء مش معنى الكاتب من ان الاثنين دول بالاخص آه. صحفي ورجل آه. في رجل. السفاره طيب تعال نوضح يا مستر عصام كلامك ده فعلا بالتفصيل طب انا ممكن اعرف مثلا ان الكورونيشن ممكن يكون بيتكلموا عنه في الصحافه وممكن صحيح ان ذا جورنالست بيرتشان بيرتراند assured the news يعني يقول لنا فعلا ان في خبر فعلا ان في حاف تتويج في صحيح كان زي ما معروف كان في فتره لسه ثلاث اسابيع وهنعرف بعد كده ان ديوك مايكل بيحاول يعجل بالامر لهيز اون بيربسز لاغراضه الخاصه لكن بالنسبه لجورج فيذرلي بيقول لي شغال ان ذا انجلش امبسي ان باريس في السفاره الانجليزيه في باريس طيب اه هناك بقى قابل مين؟ قابل ديوك مايكل اور ذا ديوك اوف استرالسو طيب ديوك استرالسو وات دو ثينك واز هي جوينج تو دو ذير او تفتكروا ديوك مايكل كان بيعمل ايه وات دو ثينك ديوك مايكل واز دوينج ات ذا امبسي ان باريس عايزين نتخيل ديوك مايكل الراجل ده اللي هو ديوك استرالسو هو المفروض ان ذا هاف براذر اوف ذا 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 فيوتشر كينج هو اخ غير شيء للملك بتاع روتينيا اللي هو رودولف ذا فيفث طيب ايه اللي وداه بقى باريس وخاصة العاصمة وكمان يكون في موجود في السفارة. احنا نتخيل انا ومستر عصام ذات هي واز انفايتنج بيبول اور انفايتنج ذا امبورتنت بيبول بيعزم او بيدعو الناس المهمين تو اتند هيز براذرز كورونيشن هنقول لغاية دلوقتي ها حفل ايه التتويج بتاع اخوه الملك. عشان كده مستر عصام نسمع كمان عن شخصيات مهمة زي مين؟ تفتكر؟ اه انطونيت دو موبا الست دي واضح ان هي كده حتى من اسمها ان هي فرنسيه وكانت متواجده في باريس ذا كابيتال از ا جيست اوف ذا ديوك اوف استريلسو موجوده في ضيافه الدوق بتاع استريلسو لكن طبعا بنعرف من جورج وبرترام ان ديوك اوف استريلسو ليفت 
باريس جوين باك هوم مروح طبعا وطنه اللي هو روتينيا تو اتند فور ذا كورنيشن بات ذي منشن سمثينج مستر عصام تكلموا عن شيء كده يعني اتس كوايت كلير ذات ديوك مايكل ويشت تو بي ا كينج هيم سيلف Yes. اتفضل تفتكر يعني ال... يعني كانت واضحه ازاي الصوره زي كده؟ اه يعني يعني هنشوف هنا during the discussion among the friends here طبعا رازندل doesn't know Duke Michael but of course based on the narration told by George Featherly he tells him that this <coughs> boy or this gentleman or this duke was the favorable or the favorite son of the king. اه قالوا ده الناس بتقول ان هو كان ولد كويس ذا ليت كينج تو ذا ليت كينج طبعا اه ذا فاذر ذا ليت كينج كلمه ليت عشان نبقى عارفين الراحل اللي هو توفى يعني. So he makes preparation he is responsible of all the process and the operation there he means that he is a man of his word. فلما بيسالوا بعد كده يعني الراجل دوت اي ثينك ذات هي هي هيم سيلف يمكن ده الحوار ده هيجي فيه ما بعد التك الثاني لما بعدين كام اي ثينك هي هيم سيلف مايت Uh, look for such kind of rank or position. بما إنه هنا الراجل بيقوم بالترتيبات. Why don't he have his own idea of being a king himself, as long as he manages the country or manages the the whole place? لما يتكلم على شخصية زي كده طبعا لسه رازندل doesn't know Duke Michael. Yeah, right. He is taking the whole idea Ayuma. from the narrator here, the راوي بتاعه هنا, George Feather. He is the source of the news. Ah. From what he has seen, George Featherly, he is trying to shift this message. هو شايف قدامه إيه؟ A well-prepared man, a man who is very careful about the preparation. He is inviting the important people and meeting distinguished guests to invite them to his brother's coronation. He says that he they say that he is a clever person. A ragel that mumkin he might have the idea or the notion that why don't be. A king instead of the lazy person. From the hit today, the chef of Brazil, he realizes that what kind of man is Duke. Ah, they are afraid of him. Mr. Assam, he is very clever, extremely clever. The Maher of the Gaia. Of course, all this is something that we don't know. One day he will face him. He will turn back to face him. Duke Michael. But you can say that he felt sorry for him. The problem is just that he is afraid of him. He is afraid of him. Why? He is a man of that sort. A man of All these features, بكل هذه الخصائص, and can't be a king. طبعاً بالمقارنة بأخو اللي هو spent most of his life outside the country. نقدر نقول إني كان هو أحق على الأقل المستوى المجتمعي بتاع دولة روتينيا. لكن طبعاً كتقليد لا the older, the أكبر, وفي نفس الوقت he was not completely royal. His mother was not from a royal family. مامته مش من أسرة ملكية. عموماً تعال نشوف الحوار اللي دار بين جورج فيدرلي. Pertram, Pertrand, and their friend or the English friend Rudolf Rassendel. Let's see what they say. They talk about Antoinette de Mopa and the Duke of Estrelso. Pertram told that they had quite a few important people visiting Paris recently. He told him that he had met Antoinette de Mopa, who was well known for. Let's not forget that. الست دي famous for or well known for معروفة بإيه بقى her wealth and ambition الثروة she was wealthy she was rich and ambitious عندها نوع من الطموح she was a beautiful tall and fashionable dressed lady of her thirties الست دي أصلا في التلاتينات من عمرها beautiful tall fashionable dressed يعني بتلبس على الموضة بقى يعني آه طبعا واضح كده ان هي اصلا يعني she was quite rich he said she was leaving Paris that day هتغادر باريس طبعا في اليوم ده طبعا كان المفروض تغادر باريس لكن هنلاحظ ان في اليوم التالي عموما في نفس القطار اللي كان بيستقل او بيقل رودلف راسندل جورج said that she was a guest of the duke of Strelso آه هنا واضح ان في some kind of relation between Antoinette de Maupin and the Duke of Strelso or Duke Michael, the half brother to the King of Ruritania. دي معلومات أولية كده بنعرفها عن Duke Michael إن هو Duke of Strelso. ممكن تقولوا كده حكم دار العاصمة لاسترلسو. إحنا عارفين طبعاً Duke هو لقب بيمنح طبعاً اللي هو Duke وممكن طبعاً هو نسميه 
ديوك مايكل كان الاسم بتاعه او ديوك الثبرج او ذا بلاك مايكل زي ما الناس بتحب تندهله له بلاك مايكل بافعاله بقى الشريره وطبعا عارفين كويس قوي ان هي واز ذا هاف براذر تو ذا كينج اوف روريتانيا ذا ديوك واز هيز براذرز اور هيز فاذرز فيفرت سون از مستر اسام جاست سيد ذات هي واز هيز فاذرز فيفرت سون الابن المفضل عند الملك المتوفى اللي هو ذا ليت كينج هي وينت باك تو ستريلسو تو ميك بريبريشنز فور ذا كارنيشن اوف هيز براذر هي ويشت هي هاد بين ذا كينج اند هي دينت لايك بينج اونلي ا ديوك This was really mentioned. الكلام ده فعلا قيل طبعا during the three friends session اثناء الجلسه بتاعه الثلاث اصدقاء اللي هم بيرترم وجورج وراسندل ذكروا ان ديوك مايكل ويشت هي هاد بين ذا كينج تمنى طبعا بيتمنى ان يكون الملك not only uh, uh, he was not only satisfied being just a duke. عايزين الطلبة يا مستر محمد ياخدوا بالهم من حاجه مهمه جدا الكاتب بيعرض لي كل دوت ايوه وات كايند اوف ناريشن انتوني هوب سترايك احنا ممكن نقول هنا ذيس مان از فيري كليفر ان ريفيلينج اول ذيس نيوز از ا واي اوف ساسبنس هي از بريفيرينج ذا ريدرز بيجهز لنا عشان ما نتصدمش باللي جاي بعد كده تمام عشان طبعا ده الفصل الاول وبنحاول طبعا يدينا معلومات صح يمهد لنا كده وطبعا ده احنا كده يعني بنحاول نمسك الخيوط في البدايه عشان كده فعلا في سم كايند اوف ساسبنس بقى بنقول كمان ان جورج او بيرترام بيقول ان ديوك مايكل از كليفر لا ده يجي كمان جورج ويقول له هي از نوت جاست كليفر مان هي از اكستريملي كليفر لا ده ماهر او شاطر للغايه وطبعا ده بيخلينا احنا نستعد ونعرف uh, مش هنقول اور انمي احنا از ريدرز هنقول طبعا راسندلز انمي عدو بتاع مين راسندل لكن احنا طبعا بالتاكيد هنكون في الجانب الخير اللي هو طبعا بيضم راسندل and uh, the king's man as you know later okay as you, you will know later طيب هنشوف بقى احنا دلوقتي يا مستر عصام خلاص قضينا الوقت والفسحه بتاعتنا <تصفيق> مع اصدقائنا في باريس and we did according to uncle william's advice and we visited paris and already we spent 24 hours and we have met our friends اللي هم جورج فيدرلي uh, and بيرتران بيرتران the journalist what Uh, later ايه اللي ممكن يجي بعد كده؟ اه هنشوف طبعا ان المفروض في وداعه في محطه القطار في باريس وي ويل سي جورج فيدرلي سيينج رودلف راسندلز اوف هي طبعا هيودع رودلف راسندل ذا نيكست داي هنبص مع بعض على الشاشه بيقول نوت تيلينج جورج اباوت جاينج تو روريتانيا مش هنبلغ جورج بقى احنا رايحين فين؟ ذا نيكست داي رودلف راسندل توك ذا ترين تو دريسدن اه احنا عارفين دريسدن دي موجوده في المانيا يعني ما اتجهش مباشره لفين لروريتانيا او كان لازم ياخد القطار من باريس آه كعاصمه لفرنسا ويتجه ناحيه دريسدن في المانيا هي didnt tell جورج هو سينج هيم اوف ما قالش لجورج كان بيودعه ذات هي واز جوينج تو روريتانيا ليه سؤال مهم if he had if he had told him that he was going to Ruritania, the news would have gone immediately to Pertram and then it would have been in all the newspapers within days. Uh, لو بلغنا جورج بالتالي جورج هيبلغ Pertram الصحفي والصحفي وطبعا Pertram هيكتب عن الكلام ده وفي خلال أيام قليلة الخبر هينتشر. هتعرف طبعا روز and she will discover that Rasendel was just telling lies can be exhibited عليها طبعا about his journey to the Alps and writing a book. George told him that he had an important person to travel with. أكيد المحطة كان موجود كمان أنتونيت دو موبا عشان كده جورج بيقول له إن أنت معك شخصية مهمة كان يقصد طبعا بيها أنتونيت دو موبا to travel with. That was Antoinette de Maupin was on the same train. At Dresden, خلاص الرحلة من باريس لدريسدن وصلنا طبعا رودلف اند انتونيت دوم با توك انذر ترين تو روريتانيا. الرحلة طبعا كانت بالنسبة لنا بورينج اند ات واز ا لونج وان رحلة مملة وطويلة اند دي دينت دي دينت توك تو ايتش اذر ما حصلش أي نوع من الحوار بين راسندل اند انتونيت اون ذا ترين على القطار. 
يعني ممكن نقول مستر محمد ف... الرحله ديت بيفور ذا ترين ليفز دريزدن ايوه دريزدن ثينكس ذات ذيس جوينج بي ا جود تريب اور اكسايتنج وان واي ميتنج هي واز بلانينج ميتنج such a person like Anthony Dumba was a great opportunity for him. Uh, why? Why Mr. Asad, do you think? يعني احنا لازم نعمل حتة critical thinking شوية عشان أيوة. نشوف الورد يعني ايه. تمام. After the news or after what he had got from the information about here, her relationship, her background with the Duke of Strelso. So if he tries to meet her on the train, لو صادف وقدر بقدر الامكان يختلق ظرف to meet her, he might tell her that he is a relative or a distant relative to the real family. And she might help him to meet the king. Ultimately, يعني أنا هاو لها واحدة واحدة وكلام من ده. So he was having a great, زي ما بنقول كده. Opportunity برضه مثل الصار. هو كان بيجاز نفسه. وكان برضه opportunity. Opportunity لو تعرف على شخصية ده كده. هو إحنا اتفقنا صح إن هو كان دائما all the time he was an opportunist شخص انتهازي عشان كده برضه this can be considered as a real opportunity كفرصة كويسة فعلا. لأن دي معروفة بالنسبة لديوك مايكل هو ما يعرفش طبعا ديوك مايكل بيحاول يخلص من أخوه تمام وممكن نقول يا مستر أسام كمان هي واز أو ذا تايم بوستنج أباوت هيز بوزيشن دايما بيتفاخر بمنصبه أز ذا براذر أز بيينج ذا براذر أوف لورد بارلسدن وكمان هي واز ريتش إناف زي ما كان بيقول هي هاز إناف ماني تو دو وات هي وانتس عشان كده كمان كان مهم جدا يتعرف على شخصية ريتش أو شخصية شخصية مثلا أمبيشيوس زي مين زي انطوانيت دو موبا فكان كلها برضو دي يمكن تكون افكار احنا بتخيل انا مستر عصام دي افكار بتدور في دماغ راسندل عشان كده عايز يتكلم او يقابل انطوانيت على القطار لكن طبعا unfortunately for him this didn't happen ده بالتأكيد ايه ما حصلش طيب دلوقتي احنا خلاص هنسيب دريسدن وهنتجه مباشرة مستر عصام على الحدود هنحاول نشوف دلوقتي نقرا بس المقدمه دي وهنستعد كده نشوف شط كده سريع على الجزء الخاص بوصول راسندل للحدود بيقول لي هنا على الشاشه حالا دلوقتي معايا when they reached the Rutanian border the guards started at Rudolf and his passport سيبنا خلاص دريسدن واحنا دلوقتي وصلنا at the borders of Ruritania على حدود دوله Ruritania the fictional country The guard start stirred at Rudolf. Stir at يحملق يبحلق. كانوا بيبصوا قوي في رودلف. مش بس كده. And his passport. وفي الباسبور بتاعه كمان. For some time. شوية من الوقت. Before letting him into the country. قبل ما يسمحوا له ان هو طبعا يدخل في نطاق الدولة بتاعتهم. تعالوا نشوف مع بعض. أحبائي. شط كده أو كليب قصير عن طبعا وصول رد الفراسندل ل the Rutanian borders and what was the guards reaction seeing a man that looks exactly like the king and again the first name the first name was Rudolf as the kings طبعا هنشوف رد فعل الناس دول وليه كانوا مغضوضين ونرجع نكمل Uh, back to the studio بس طبعا احنا نحب ننوه قبل ما مستر محمد يكمل ويشوف الموقف اللي حصل هنا first we are trying to use the video as a way of explanation هو الفيلم اللي موجود قدامنا وان كان في تشابه كبير القصه الحاليه لكن هو مش للقصه المقرره علينا we are just using the film as a means of help يساعدنا بس ان احنا نتذكر لان احنا دايما بنبقى فاكرين الاحداث عبر الافلام والدراماتيزيشن والحاجات دي فالجزء ده تحديدا بيبين لنا مدى اللي قال عليه مستر محمد شويه هاو ذا جاردز ستيرد ات راسندل لي لي حملقوا فيه قوي كده او بحلقوا فيه يو ويل سي الشوط الاخير اخر حته فيه بيبين لنا هنا ذا ريل بيكتشر او ذا ذا ريسنت فيوتشر كينج ذيس از هيز بيكتشر طبعا البطل بتاع الفيلم معدي مش شايفه وكلام من ده كل ده برده سسبنس فطبعا مستر محمد قبل ما نكمل تاني لازم نقول لهم ان الفيلم فيه اختلاف شويه عن القصه المقرره بس اتس ا واي تو ميك ثينجز ماتش ماتش ايزير طبعا بتبقى دي معالجه دراميه مختلفه مستر عصام عن النص بتاعنا ولكن طبعا زي ما انا مستر عصام حبان هناخد طبعا كوسيله للشرح او التوضيح شفتوا كلكم مش بس كان واضح ان ذا جاردز ات ذا بوردرز لا ده كان كمان يعني ممكن نسميهم دول بقى ايه ذا اليت اللي هم اليت القوم الموجودين لان بالتاكيد العامه ما كانوش يعرفوا شكل الملك 
لكن الناس دي كلها كانت بتبحلق ليه؟ يعني السؤال يقول لنا Why did the guards stir at Rudolf Frasendal and his passport before letting him into Ruritania قبل ما يسمحوا له يدخل بلدهم. طبعا الاجابه هنشوفها على الشاشه حالا دلوقتي هنقول they were very surprised كانوا مندهشين جدا to see Rudolf as he looked exactly like the king. He looked exactly, he looked exactly like the king. ممكن نقولها he and the king of Ruritania looked exactly the same or looked as if they were identical twins كما لو كانوا توأم متماسك طيب changing the date of the coronation احنا دلوقتي هشوفنا عرض الفراسندل خلاص على القطار اللي هو متجه من the borders من الحدود وطبعا directly to the capital استرالسو المفروض يكون متجه مباشرة للعاصمة لكن هيعمل ايه رودل فريد in the papers that the king's coronation رضي الفقراء في صحيفه طبعا المانيه وهو موجود سوري صحيفه من روتانيا باللغه الالمانيه بيتكلم يس بيتكلموا اللغه الالمانيه تمام ان حفله التتويج was to be in two days time ده احنا كده عجلنا قوي احنا كنا متفقين ان هو في خلال ثلاث اسابيع لكن واضح كده ان الامور كلها بتمشي على هوا ديوك مايكل امتى حفله التتويج و يبدر الميعاد او يؤخره حسب طبعا اهوائه وحسب خطته هو الشخصيه في ان هو يتخلص من اخيه رودلف ذا فيفث which was much earlier than he had thought عشان كده بنقول uh, why did رودلف راسندل it change his mind اللي غير رايه instead of going directly to Strelso he decided to get off the train at the next stop ليه قرر ينزل في اول محطه طبعا عارفين اول محطه تقابلنا هي زندا او مدينه زندا which was just 10 kilometers from the borders and 80 kilometers from the capital city strelso هنلاحظ ان العاصمه استرلسو بتبعد عن زندا 80 كيلو وطبعا رسند قرر ينزل في زندا اللي اصلا تبعد عن الحدود 10 كيلو ليه طبعا زي ما بنقول دايما he was an opportunist opportunist يعني زي ما قلنا كتير قوي ان هو شخص ايه انتهازي السبيلنج بتاعها O P P O R T U N I S T طبعا شخص انتهازي بيعمل ايه آه بيحاول ان هو يدور على كل شيء يستفيد منه شفنا احنا خلال الرحلة بتاعته فبيعمل ايه بيقرأ في الجريدة طبعا زي ما قلنا الجريدة او صحيفة من روتينيا بيتكلموا طبعا باللغه الالمانيه موجود على موجود هو طبعا في القطار المتجه ناحيه العاصمه بيقرا اني اول ذا هوتيلز كل الفنادق ان ذا كابيتال سيتي ستريلسو وير فول وذ بيبل هو كيم فروم ديفرنت كانتريز تو اتند ذا كورنيشن ناس كتير جدا جت تحضر حفله تتويج من دول ثانيه او من نفس البلد ولكن العاصمه واز كوايت بيزي يعني مزدحمه تماما There was no place for Rasendal. ما فيش مكان في Rasendal إن هو طبعاً to spend the night إن يقضي في الليلة. عشان كده طبعاً he was wise enough to get off at the next stop. قال لك لا لازم أنزل في أول محطة قادمة اللي هي إيه طبعاً زندا. عشان كده السؤال why did he decide or why did he decide to go to زندا instead of going to Strelso? طبعاً السبب. إن ما كانش في أي مكان هناك بالنسبة له متاح، قال لك I will spend the night in Zinda and I will take the train for the day to attend the coronation. تاني يوم طبعًا هاخد القطار يعني في نفس اليوم بأوصل العاصمة أحضر حفلة تتويج وبعد كده طبعًا ممكن تفضل مدينة بعد حفلة تتويج وأقدر أقضي إجازة كويسة أو we'll see later يعني نشوف فيما بعد. عشان كده نشوف مع بعض على الشاشة changing the date of the coronation. رودلف read in the paper that the king's coronation was to be in two days time which was much earlier than he had thought the newspaper described the excitement in the country and in particular the capital city طبعا كل البلد روتينيا مبسوطة أو سعيدة أو يعني مهتمة مش هنقول سعيدة لكن على أقل الأغنياء سعداء البلد مهتمة in particular the capital city وبخاصة العاصمة اللي هي استرالسو. Where it said all the hotels يقال يعني it was written in the newspaper that all the hotels were full 
with people who wanted to see such a joyous event مثل هذا الحدث السعيد Rudolf's reason for stopping at the Zenda توقف لي بقى On reading this when he read this Rudolf decided to stop at Zenda قرر ان هو يتوقف في اقرب مدينة جاية اللي طبعا كانت زندة اللي ابعد زي ما قلت من شوية بعشرة كيلو من الحدود a small town 80 kilometers from the capital city 10 kilometers from the borders they had or there he could walk in the or in the hills and see the town's famous castle هيشوف طبعا القلعة الشهيرة بتاعت مدينة زندة then he could take the train for the day to Strelso to see the carnation. As he got off the train at Zinda, he saw Antoinette de Maupin who remained on the train for its journey to the capital. طبعا هنا أنتونيت كملت الرحلة بتاعتها هنسأل طيب ليه أصلا ما نزلتش كمان في زندا وقلت لك بقى المنطقة تكون العاصمة مزدحمة لا أكيد لأنها كانت رايحة أصلا في ضيافة مين أحباي في ضيافة ديوك مايكل يعني she was not going to stay in or at a hotel لا she was a guest of the duke طبعا ممكن تنزل في منزل ديوك مايكل تمام but she didn't look at him ما بصتش طبعا لراسندل ما نعرفش لغاية دلوقتي هل هي لحظة وجوده على القطار ولا لا هو طبعا هو شاف ان هي مكملة الرحلة بتاعتها الى العاصمة مباشرة وما توقفتش زي ما هو عمل في مدينة زندا people's opinion about the king هنخش بقى يا مستر عصام دلوقتي آه هنتخيل ان الرد في رسم طبعا از فورنر آه كراجل اجنبي واز لوكن فور هتال وممكن نقول ان ان كفندق صغير موجود بالتاكيد في مدينه صغيره زي مدينه زندا ما فيش ساتش جريت اور بيج هوتيلز فاوند ان ذا كابيتال سيتي فطبعا هيحصل في حوار بقى بينه وبين ذا ان كيبر ان كيبر يعني ايه يا ان كيبر يعني صاحبة الفندق ممكن نسميها طبعا the owner of the hotel هنلاقي كده ان في a small inn or a small hotel run by بتديره an old woman and her two daughters وليها ابنتين طبعا بيديروا معاها هذا المكان هنسمع دلوقتي من مستر عصام مشكورا الحوار اللي هيتم بين the old woman السيدة العجوز or the innkeeper and the guest طبعا نزيل الفندق اللي هو رودولف راسندل اتفضل طبعا المقدمه ديت احنا مش بنشكر مستر محمد ليها كمان على التجهيز لا احنا المفروض بنشكر انتري هوب الاول لان هنا بيعرض لنا صح حاجه كده زي بتسموها كده انسايت تبصير للريدرز وين هي جوز تو سي ذا كورونيشن هي ديدنت انتسبيت وات از جوينج تو هابن زي ما قلنا وشفنا وصرحنا وخلاص واضطر هي واز فورسد تو ستي ان ذا هوتيل بات اي ثينك راسندل واز لاكي to stay in such a kind of hotel. The innkeeper tells him a great and a huge information about the future king and his brother. She tells him that no one in the country knows or realizes even the face, even the appearance of the king. They don't like him. They do. Refer to me. Mr. Muhammad bin Shwaya can ail. The rich people will be happy if the king becomes king. But here we talk about one representative of the poor. أحد مندوبي أو ممثلي عامة الشعب لو كان تفكيرهم كده everyone doesn't feel doesn't feel okay with the future king I think Rudolf the Elfberg will face a lot of problems لي بتقول هنا he's a stranger to us no one knows his face he spends much of his time outside the country طبعا هو كان لو مستني بس تشكر في الملك I think ده رأي الشخص يعني I think كان ممكن يقولها that sorry ده أنا قريبه لكن اول ما صديته وقالت له كلمتين يقول قال طيب ماشي كويس بالظبط كده مفيش داعي بقى ايه مفيش داعي صح كده اقول ايه سو اللي يدينا بقى حته اجمل من كده من الحوار دوت لما عرف الخلفيه بتاعت الملك واخوه سال سؤال كده جميل قوي يمكن نفس المقدمه اللي قلناها في الاول على اصحابه وين هي اسكد ذا ان كيبر وات دو ثينك اوف ديوك مايكل شي قالت كلام جميل جدا شي سيد اور شي ثوت اباوت هيم هي از ذا مان فور ذا جوب هي كيرز اباوت اس هي cares about us he dedicates or devotes his time for the common people they think that he should be the king instead of his <coughs> brother لما ده يبقى عامة الشعب برأيهم كده ده احنا داخلين على مشكلة مع الفيوتشر كينج ده كمان في وسط الحوار لما الدوتر بتاعتها بتقول ايه 
your red hair are you a relative to the real family انت قريب يعني يمكن ديت يمكن فتحت الموضوع بدري قوي انت قريب العيله المالكه فبلا نو واي نوت ما ينفعش يقول لها اه بقى بعد اللي سامعه ده بتقول له ذا كينج هاز ريد هير تخيلوا بقى الان كيبر ذا ماذر اسك سي هاو دو يو نو ذا كينج هاز ريد هير انت يعرفك منين ده معنى كده ان الشعب مش عارف مستر عصام ما شافش الملك آه. الملك طبعا مش موجود معاهم مم. فهي سبينز ا لوت اوف هيز تايم ابرود طبعا مم. يعني زي ما بنقول كده ايه ماضيها فسح ذا هاو كود شي ذا جيرل نو ايوه السؤال ده جميل جدا في محله هاو ديد ذا ليتل جيرل نو اباوت ذا ريد هير اوف ذا كينج فبتسالها ماما بتطلع ايه يوهان تولد اس يوهان ده one of the duke's servants احد رجال او خدم الديوك مايكل so of course he saw the king ويمكن لسه الموقف جاي بعد كده كمان تمام بما انك خلاص عرفت كده اوكي طب عايز تضيفي ايه بقى i think the king is much much better than duke michael why هنا judging by appearance البنت آه. الصغيره من حقها لنسى آه. الصغيره she judges the person for the position according to his appearance بتحكم عليه من مظهره she thinks that The future king is nice, slim, tall, somehow has red hair, straight nose. But Duke <تصفيق> Michael, ويمكن الناس بقى ما تزعلش، he is quite fat. يعني إلى حد ما مليان شوية، فبالنسبة لها لا يعني مش على الأقل. يكفي بس إنه شعره أحمر يا مستر عصام. <تصفيق> واضح كده أحبائي إن يعني uh, we have different uh, viewpoints عندنا uh, وجهات نظر مختلفة. And this depends on the generation or the experience of Uh, different generations نا عندنا اجيال مختلفه طبعا زي ما شفنا the innkeeper or the old woman represents the older generation بتمثل الجيل الاكبر سنا طبعا دول بيبقوا experienced عندهم خبره في الحياه and the judge people uh, by their deeds طبعا عن طريق افعالهم لكن طبعا واضح ان the new generation uh, طبعا represented by the uh, uh, young girl طبعا ده دول او كجيل بيحكم طبعا ب اور باي ذا ابييرنس عن طريق الشكل عشان كده بتخيل طبعا ان رد الفراسندل وقت تشيكن ان بيعمل طبعا بيسجل بياناته فتعرف طبعا هي از انجلش راجل ده انجليزي بتخيل الحوار برضه بتقول له واي ار يو ان زندا طب انت جاي زندا ليه؟ يقول لها اي واز جوين تو اتند ذا كورنيشن ان ذا كابيتال سيتي سترلسو But I read that all the hotels were full of people, uh, uh, full with people who came to attend the coronation. So I decided to spend the night in Zinda. Mm-mm. الحوار بقى يجيب بعضه. تروح له بقى إيه؟ تقول له يعني we wished the king uh, uh, to stay in Zinda. هو موجود بالفعل في منطقة Zinda. We wish if he could stay here, uh, طبعا, uh, forever, not to be a king. <تصفيق> we wished the duke to be our king. نتمنى طبعا Duke Michael إن هو يبقى الملك بتاعنا. وطبعا قالت المبررات بتاعتها وات ريزنز شي منشند طبعا بتقول ان ديوك مايكل كيرد اباوت اس اور واز اولويز كيرينج اباوت ذا بيبل اوف روتينيا ان جنرال اند اوف زندا ان بارتيكولر لان طبعا منطقه زندا تخص هو بالفعل وفي نفس الوقت كمان ان هي هاز ليفد موست اوف تايم ان روتينيا على النقيض ان ذا كوايت اوبوزيت هيز براذر The future king, Rudolf the Fifth, had spent most of his time outside the country. قضى معظم وقته خارج البلد. And even, or not even many people, know how he looks like. ده حتى مش ناس كتير كمان يعرفوا هو شكله أو ملامح شكلها إزاي. عشان كده لما البنت هاي بتقول إن she wished the king himself, or she wished Rudolf the Fifth to be the king. Why? Because he has red hair. طبعا مامتها بتسال زمان مستر اسام هاو كود يو نو ذات هي هاز ريت هير بتقول لها يوهان تولد مي طبعا يوهان هير فريند اند يوهان واز وركن فور ذا ديوك بيعمل مع ديوك مايكل وطبعا موجودين رجال ديوك مايكل في المنطقه او في العاصمه ما نعرفش بقى بيخططوا لايه تمام طيب فعشان كده بنشوف على الشاشه عندنا بيبلز اوبينيون اباوت كينج رودولف الف بيرج اند ديوك مايكل رودولف ستيد ات ان او ات ان ان which was run by بتديره an old woman and her two daughters بنتين عندها the old woman said she was not very interested in what happened in the capital but she loved the duke of Stralsa duke michael طبعا محبوب why he was the man who was responsible for the land around zinda 
هو طبعا مسؤول عن المنطقه المحيطه بزندا and its castle والقلعه كمان الموجوده هناك in fact the hotel owner said she wished the duke was the new king and not his brother Rudolf the fifth she said they all knew duke michael who had always lived in Ruritania and he cared about the people so people liked him as for the king he was almost a stranger because he had been abroad for most of his life and not many people even knew what he looked like he only liked hunting طبعا الملك بيحب فقط الصيد and good food والاكل الطيب He was staying in a hunting lodge. موجود الملك بالفعل في منطقة زندة في الغابة هناك في حاجة بنسميها hunting lodge منزل معد خصيصا للصيد in the forest. And from there he would travel to the capital for his coronation. طبعا موجود في منطقة زندة مهتم جدا بالصيد ولكن أخوه ديوك مايكل كان هو اللي بيجهز لحفل التتويج. لكن do you think مستر أسام That they are friends. يعني if you know, يعني imagine that this would be the first time for you to know that Rasendal, sorry, Duke Michael, يعني was interested in preparing for the coronation. مهتم تعبان جدا رجل ده بيجهز لحفل التتويج. And the future king was just hunting, spending his time having good food or eating good food and hunting. تفتكر that they are friends? If not, why, Mr. Asa? السؤال ده في منتهى الذكاء وفي منتهى الاهميه اوف كورس سبوز ذات وان بيرسون وونتس تو بي ذا كينج اند ذا اذر وان وات ايفر هي از هيز برادر هيز فريند وونتس ذا سيم اي ثينك بوث بيرسونز نيد تو بي ذا سيم بوزيشن اتس امبوسيبل فور ذيم تو بي فريندز استحاله واحد عايز يبقى ملك وده حقه الشرعي والثاني بيدور هي دريمز ذا دوك مايكل اي جيس اي كان شورلي اشور يو دي كانت بي فريندز استحاله يكونوا اصدقاء لكن قدام الناس ويمكن هنا بيبين how Duke Michael was very clever he was using the card of the people I am looking after you I am taking care of your problems فالحالة ديت he was trying to win them into his favor يحاول يلم الناس دي كلها حوالي او يحطهم تحت under his wings so في حالة بقى الترتيب اللي فيما بعد اللي هنشوفه ساعتها لما الملك real king يقع يبقى فعلا this person is the suitable one to the position so Answering the question, I guess it's impossible for anyone to be friends and they are at the same time wants the same thing. Great. استحال. بالضبط كده يبقى إحنا إذا كان ما نتخدعش بقى بالمظاهر يعني ما تقولش بقى إن آه ده سيب أخوي ارتياح بقى هناك زندة وبيعد حفلة تويج بقى are friends. أنا ممكن أصدق أخوات ومش أصدقاء لا هم مش أصدقاء بالفعل زي ما المستر عصام نعتبرها كأز a wise saying. كحكمة كده you can be friends مش ممكن تكونوا أصدقاء when you need the same things لما تكونوا عندكم اثنين محتاجين تاخدوا نفس الحاجات طبعا هنا بالنسبة لنا بنتكلم على throne t h r o n e t h r o n e and love العرش والحب يعني ديوك مايكل أكيد عايز ياخد الكرسي أو الملك من أخوه وفي نفس الوقت to marry his fiancée princess فليفيا ويتجوز كمان اللي طبعا عشان يكمل الجزء بتاعه مستر عصام as he was not from the royal family كان لازم يتجوز برنسس فليفيا to be a king طبعا ده كان كلها بتكلم عن طموحات ديوك مايكل عشان كده بنقول الفاينل بتاعنا ان ديوك مايكل was really ambitious he was looking for the throne and to achieve this he must get rid of his brother and to marry his cousin or his fiancée برنسس فليفيا to be a real king of the country Ruritania اتفضل مستر محمد يعني مش عارفين نقول لك ايه احنا مش عايزين نقطع الشرح الشيق والممتع دوت يعني thank you very much for your efforts I'm sorry our dear friends with this part we come to the our end of this episode for tonight I wish you all the best be with us don't go anywhere Godspeed and good luck goodbye